كل يوم بشتاق له كل يوم بفكر فيه كان يحبني وكنت حبه كثير He was a great man. He was a man who, who left his legacy behind and who is irreplaceable. He was generous. He was jovial. I would like him to be remembered as a good father and a very, very good provider. هلا اذا عندي مشكله ما بقدر حلها بسهوله مثل قبل بدي فكر فيها مزبوط فكر هو شو كان عمل he added something contributed something to this world there's no doubt about it متكئا على احلام وسع الدنيا معبئا بالطموحات الكبيره حاملا قدرته على استشراف المستقبل ومتوهجا بانسانيه مثاليه قل نظيرها في عالم الاعمال تخطى حدود الوطن الصغير وراح يرسم على دائره الكره الارضيه حدودا اوسع لمشاريع اقتصاديه متنوعه فكانت امبراطوريته إمبراطورية ألف وكان هو البير أبيلا هذا الرجل المتسع الأفاق عبقريا كان في مجال الأعمال حتى أضحت سيرته مضرب مثل بين عارفيه وأصدقائه وموظفيه رغم الإرث العائلي العريق تاريخيا انطلق البير أبيلا ماليا من نقطة الصفر موظف مغمور في شركة النفط العراقية أي بي سي في فلسطين ركب موج المغامرة وبدأ يبني عالمه ليتمكن في سنوات قليلة من وضع الأسس لإمبراطورية اقتصادية راح تتوسع شيئا فشيئا لتربط الشرق بالغرب ورغم ابتعاده عن أرض الوطن معظم الوقت بقي لبنان في قلبه ووجدانه حتى الساعة الأخيرة وها نحن اليوم نقلب الصفحات في سيرة ألبير أبيلا ومسيرته لنقرا حكايه الحلم اللبناني الذي يعرف متى شاء كيف يطبع بصمته على جبين العالم نحن من طعم الناس مطرح ما غيرنا ما بيقدر يوصل كلمات لطالما رددها البير أبيلا الذي أسس إمبراطورية اقتصادية ربطت الشرق بالغرب منطلقة من لبنان الوطن الصغير لترتسم على محيط الكرة الأرضية من العالم العربي إلى أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأماكن أخرى في القارات الخمس عائلة أبيلا كما يدل اسمها ذات أصل أجنبي لكنها أصبحت من الأسر اللبنانية البارزة بدءا من القرن الثامن عشر حين قدم جدها الأعلى جاكومو أي يعقوب في الشرق من مالطا ويرجح أن يكون أصل العائلة إيطاليا من صقلية وسرعان ما برز أفراد العائلة في ميادين مختلفة وظيفية وحرفية وتجارية وبرع كثيرون منهم في الطب كما عين بعضهم في مناصب سياسية هامة خصوصاً في قنصليات أمريكا وبريطانيا وهولندا في صيدا أو حيفا ومن بينهم بيترو والد ألبير الذي كان لمدة طويلة قنصلاً لإنجلترا في حيفا في بدايات القرن العشرين انتمى آل أبيلا إلى الصيدا 
وكان بيترو يصطاف عائلته في جزين حيث أبصر ألبير النور في التاسع من آب العام 1921 ونشأ في أجواء دبلوماسية صارمة كان طفلا خجولا هادئا ومحبا وهي سمات طبعت شخصيته طوال حياته وجعلته قريبا من كل أفراد العائلة وظهر ميله إلى التجارة وعالم الأعمال باكرا كان عائل بس كان يحب مثلا إذا كان بدنا نشتري شيء للبيت يروح هو يشتريها فمن صورته كان تاجر أختي الكبيرة أعطته مصاري يروح يشتري بذر <تصفيق> بيجي بيرجع بقى بدق على الباب ثابت بابا كان ماري هو فتح الباب قال له وين كنت؟ قال له كنت برا قال له وين كنت برا؟ كيف بتطلع لوحدك؟ كان عمره شيء بفتكر 12 سنه يمكن قال له هونيك وحاطط ايديه ورا ظهره البير قال له شو معك ورا ظهرك؟ فرجي الكيس قال له كيف منين جبت مصاري؟ قديش هول؟ قال له قرش قال له البير احكي لي مضبوط قديش هدول؟ قال له قرش قرشين قرشين ثلاثة أخذ الكيس منه <تصفيق> عيط لنيلي أختي قال لها خذي هدول كبيهم قلت له أوكي بابا أكلوهم بفتكر بشي محل تحبوا وأكلوهم بقى هيك البير كان أول ذاكرة من البير قبل كنا نصيف بريفون وكان شامبيون بينج بونج ويلعب بعيد عن الطاولة لأنه طويل و... وإيديه طوال يعطينا مركبات كلنا انه مين في يلعب ضد البير في مدرسه الانترناشونال كوليدج تابع دروسه ثم لم يلبث ان التحق موظفا بسيطا في شركه النفط العراقيه في حيفا ومنذ ذلك الحين بدات ترتسم في باله احلام المستقبل وسرعان ما سنحت له فرصه لتحقيقها هو لا عنده ترانسبور ولا عنده شيء عرف انه الاي بي سي بدها تنقل كل ما عديتها لطرابلس لبنان فراح اتفق مع شركه نقليات بفلسطين طبعا اتفق وكان له حصه من الموضوع نقل لهم كل اغراضهم للاي بي سي من فلسطين لطرابلس وهيك بلش هيك بلش عمل مصاري ومع بدايات العام 49 كانت معدات الاي بي سي تصل الى مرفأ طرابلس على متن بواخر شحن لشركه لبنانيه اتفق معها البير على تولي المهمه لقاء عموله جيده حصل عليها كانت الراس مال الاول لانطلاقه امبراطوريته وتاسيس مجموعه ابيلا التي اصبحت الشركه الام لكل الشركات التي اطلقها لاحقا بعد ما نقل الغراض الاي بي سي على طرابلس اجى هو على طرابلس مع كمان كراكيشو وعائلته وامه وكلهم وفتح محل بشارع المينا محل صغير صار يوضي بخضره فيه وبعدين لما صارت الاي بي سي تاخذ منه فتح محل ثاني على جسر ابو علي نهر ابو علي فتح محل هونيك وظل هالمحل شي 40 سنه لما صار عنده نواه شغل بطرابلس ونقل الاي بي سي شغل اخته معه وبعدين اشتغل ادوين معه كان يستعمل ادوين مشان الببليك ريليشنز البير ما بحب الظهور ادوين كان ببليك ريليشنز كثير منيح لما جينا نسمي الشركه اسم انا قلت له أنت بديت بهالشارع بهالاسم، خليها الاسم. كان هو كان بده يحط الاسمين. قلت له سألي حط اسمين، خلي الاسم مثل ما هو. وخلينا الاسم أبيض أبيض. في طرابلس عمل البير مع شقيقه الأكبر إدوين في توزيع الطعام على عمال شركة الأي بي سي التي التزم أيضاً مطعمها. وتجلت عبقريته التجارية 
في ابتكار مجال جديد للعمل لم يطرقه أحد قبلا تأمين الوجبات الجاهزة الكيترينج اشتغلت بالكانتين محل ألبير الكاشير وكان في عندي 35 موظف قلت له أنا للأكاونتنت قلت له هاي ليرة جديدة بدي قيمة حتى بال... شو بيطلع ليرات جديد بدي حطهم بالبنك مرة بتلفن لي ألبير بيقول لي شو عندك مصاري قلت له عندي 600 قال لي طيب أعطيني إياهم أعطيته إياهم اشترى شقفة أرض فيهم اشتريها بالغبيرة وبعدين عمل ديبو من هونيك بلشوا يصدروا فواكه وخضرة على الخليج وبلش الشغل بعدين من من الفواكه رجعوا على الكيترينج وهذيك الايام بتذكر مزبوط لانه كان كل الاجانب يجوا على لبنان وبديك الوقت كان سنتر اوف مثل ما بيقولوا انترتينمنت وسوشيال وهيدا كان كثير يهتم فيها ما بس البير اكيد خيو الكبير ادوين كان هو اختصاصه الريليشنز اثنيناتهم لبوا بعضهم سوا اول شيء بدنا نوصل الابداع بدنا طيارات مع انه كانت تمشي على مهلها بس كان في طيارات في اوائل ال 50 51 ناخذهم نحن للشحن نفضي الكراسي نفضي كل شيء نطلع الشحن مرة سافرت من هون إلى قطر أيادة ركيس بطاطا مع اكتشاف البترول في الخليج العربي استشرف ألبار أبيلا حاجة هذا القطاع وعماله الأجانب إلى المنامة والطعام وركز على هذا الأمر فكان يشتري الطعام من بيروت ليسلمه في البحر والبر إلى شركات النفط المنقبة والمصنعة ومراكز الآبار انطلق من الكويت قبل أن يوسع إطار علاقاته الخليجية ليشمل لاحقاً المملكة العربية السعودية ودبي وأبو ظبي والبحرين وقطر والشارقة كان واثقاً من قدرته كلبناني على زرع أرزة بلده في عمق الصحراء ننام بلا مرات بلا اير كونديشن نطلع على الصحراء بعربيات صغيرة أنا يعني بتذكر كيف كنت أطلع بعربية بولد فاجن بيتل نبقى نستعملها مش نطلع فيها على الصحراء من الكويت نروح على محل مثلا مثل خفجي أمن أويل كله هذا هلا بتذكر كيف كان الرمل والغبرة تفوت بس هلا كله هيته ما بتعود تتذكر لأنه نسينا كل التعب اللي بس نحن بالبداية الشغل كله يعني أنا فيني أقول كان على ظهر كم واحد يعني أنا بتذكر عقد أول شيء عمل كبير كان بالسعودية كنا كنا ناخذ طعامة فوق ال 10,000 واحد بكامب واحد مثلا هذا الشيء كبير بأفريقيا مثلا خلنا كونتراتو كبيرة بأنغولا وأنا كنت اللي يد فيها هيدي ضلت على سنين إرادة كان كان كثير منيح وكان كثير مبسوط مبسوطين من من الشغل فيها وبنيجيريا كمان كان في عندنا شغل كبير كثير كان عندنا شيء 95% من كل شغل الاويل الكومبانيز اللي كنا نطعميهم كلهم بيطعمي بمناطق لا فيها مأمن شيء هو بيخلق كل شيء بيخلق الترانسبور وبيخلق كل شيء ما معقول بمناطق مش مأمن شيء الغسيل والاكل والشرب وتأمين النظافة ووسطتهم وترانسبورت كل شيء امن لهم لشركات البترول محل ما هن موجودين حقق البار ابيلا نجاحا باهرا وتوسعت اعماله سريعا في انحاء العالم العربي خصوصا لكنه كان يدرك معنى الانتماء الى الوطن وان خير الانسان يجب ان يثمر في وطنه اولا فكانت خطوته الى كازينو لبنان في العام 1960 فاتحة خير وبداية مشرقة لسلسلة من الأعمال والمشاريع الناجحة في لبنان والعالم كما الشغلتين مهمين بلبنان وهني مدخلين للبنان المطار والكازينو مين ما بده يجي على لبنان بده يمرق على على المطار ومين ما بده يعمل سياحة إذا للألعاب أو للمسرحيات أو ل... لأنه بالكازينو ما بس للإقمار هو مركز تسلية بقى من سنة 62 أخذ الكازينو وسنة 69 استلم المطار وبقي فيه لكل الفترة 
وكانوا من أنجح المشاريع رجع صار ياخذ مشاريع متممة يعني المطار في كاترينج أخذ شركة بالمطار شركة اللبنانية لنقط الجوي اللات يلي هي بتعمل خدمات أرضية للطيارات وقدر ياخذ 23 24 شركة طيران أجنبية يعمل لها هو الخدمات بمطار بيروت انعكست أخلاقية ألبار أبيلا ومثاليته على عمله وعرف كيف يلقي بظلهما على رؤيته وأسلوبه في إدارة مصالحه لذا حرص على تأمين سمعة طيبة لمجموعته مركزاً على الالتزام بالمواعيد أولاً ثم على الجودة بأسعار مدروسة وهكذا حظي بثقة غالبية الشركات التي أوكلت أمرها إليه من دون تحفظ كان دائما على التليفون يعرف شو عم بيعطوا اكل لشركات الطيران بدبي الساعه 4 بكره بتوقيت اوروبا كان على التليفون مع دبي يعرف شو شو حطوا على الطيارات زلمه يتابع شغله بتشارده والوالده يعرفها بشغله قام بزياره هون بالشركه لتهنئتي واثرت معه بعض المواضيع والملاحظات يلي كانت عنا اياها على عمل شركتهم الاكل يلي كان هو اخذها بمطار بيروت، من اول اجتماع استمع اخذ ملاحظات وبعد ما خرج من الاجتماع وخلال ايام معدوده اكتشفت انه تابع هذا الامر واعطى تعليمات لتحسين او تصحيح بعض الاشياء يلي كنا اثرناها. بعتقد هون اهميته كان على امتداد القارات دون ألبار أبيلا اسمه في استثمارات شملت مختلف الحقول فحصل على وكالات حصرية لأصناف وسلع عالمية من المشروبات الكحولية والمثلجات والمعلبات الغذائية وتولى تأمين الأطباق الجاهزة لشركات النفط والمطارات وشركات الطيران وحتى للسجون وكان أول الغيث في هذا المجال مطار بيروت الدولي وطيران الشرق الأوسط بدءاً من العام 1969 رحلاته السندبادية فتحت عينيه على آفاق أخرى للعمل وهو الذي يعرف بحدسه كيف يقوم بدقة مجالات الاستثمار لم يحصر أعماله ومشاريعه في حقل الوجبات الجاهزة بل تطلع إلى امتداداته الطبيعية في عالم الفنادق فخاض غماره بكل شغف وامتلك سبعاً منها في أنحاء أوروبا جراي دالبيون في كان أبيلا أوتيل في موناكو أبيلا ريجنسي في نيس أوتيل انترناسيونال في نوي فندقين في إيزولا دوميل وفندق وايت هاوس في لندن وكان الأمر كذلك في عالم الزراعة فأسس مزارع عديدة في لبنان وكاليفورنيا وبعض أنحاء أوروبا وأفريقيا واستثمر أيضاً في المناجم وآبار النفط عمّر أمبراطورية أربار أبلا لحتى مرة عم نحكي وعرفت أنه عنده مزرعة فستو فستو حلبي بكاليفورنيا ليه الناس بيعرفوا هالشيء؟ كان كرجل أعمال شجاع كتير ما يخشى المخاطره مشان يتقدم ويحقق نجاحات وما في مجال الا ما كان عنده الشجاعه يقدم عليه كان البار ابيلا قد جعل بيروت مركزا لاداره اعماله في العالم ولكن مع اندلاع الحرب اللبنانيه واشتداد وتيرتها عام 76 وتحول بيروت إلى بركان يشتعل كل لحظة كان لابد له من اتخاذ قرار حاسم بعد ما صارت الحوادث تتطور من سيء إلى أسوأ وصار في تقطيع بالاتصالات 
لانه كان عنده اشغال كثيره خارج لبنان في الدول العربيه وافريقيا وكان اتصاله يومي مع كل المدراء يعني الصبح يكون حاكي 30 40 مدير برا صار في استحاله بوقت من الاوقات انه يقدر يعمل هالاتصالات ويراقب شو عم بيصير برا قرر مع خيو ادوين يظهروا برات لبنان وقرروا يروحوا على لندن وافتتحوا مكتب بلندن بسنة 78 الفترة الحوادث ما أغلق ولا مؤسسة مع أنه كانت أكثريتهم عم تخسر لأنه كان عنده أمل أنه اليوم تخلص الحالة وبكرة بيرجع ببلش من جديد وبيعمل مشاريع جديدة مع الأسف دامت هالحالة من ال 75 76 لا 88 89 ضل يدفع كل الرواتب دون استثناء لكل الموظفين اللي كانوا يقدروا يجوا على الشغل اللي ما كانوا يقدروا على الشغل قعدوا ببيوتهم كان يبعت لهم المعاش تبعهم بتانك او ايت هليكوبتر يبعت لهم المصاري لهم هذا البير لم ينهي ألبير أبيلا دروسه الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت بسبب انصرافه الكلي إلى العمل ولم يدرس التجارة والاقتصاد ولم يقرأ فيهما كتاباً كما أسر أحد عارفيه الذي وصفه بأنه رجل أعمال بالفطرة وعبقري مميز وطليعي يشتم رائحة الأعمال الناجحة من بعد ويقدم عليها كان يختار المشاريع بطريقة أنا شخصياً ما كنت أعرفها بعض الأوقات يختار إشياء أنا أعتبر أنه عديمة الإنتاج لكن بالنتيجة يتبين أنه إنتاجها مهمة كتير 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 مرة سألته عن سبب نجاحه قلت له شو بتعتقد شو السبب قال لي أنا بعرف طعم التمة هالكلمة هالجواب إلى معنيين طعم التمي يعني يعرف ان يتكلم مع الناس وبالوقت ذاته يتزوق الاكل، كان يتزوق الاكل يتزوق انبيد وكان يعرف ان يتكلم مع الناس ليكسب محبتهم وثقتهم. تميز البير ابيلا بطاقه هائله لا تعرف الوهن وبديناميكيه فذه اذا للعمل في كل لحظه ملما بكل التفاصيل مستمتعا بكل ما يقوم به. وكأن العمل بالنسبة إليه مجرد هواية أنا بعتقد أنه ألبير أبيلا كان يشتغل 24 ساعة على 24 حتى وهو نايم رأسه يشتغل بالشغل بنايم قليل بفيق له كير وبيبلش يتصل بالمناطق لأنه في فرق ساعات بيتصل بمكاتبه برا كان ما معقول شو بيشتغل الزلم عايش ليشتغل للحقيقه يعني مثلا الطيارات اللي تترك دبي على بكره بده يعرف شو حاطين عليها اكل واذا مثلا عملوا مرتين نفس نفس الوقعه وحطوها مرتين بنفس الجمعه على الطيارات يعرف يقول لهم ولا ليه عملتوها هيدي ما بيسوى تعملوها لانه مش هيك لازم يقولوا الكيترنج قبل لا كيترنج هي شو اسمه كانوا من الناحية هاي ليح الشاردة والواردة وكانوا كلهم يحبوه وكلهم يخافوا منه لأنه يعرفوا أنه يعرف كل شيء كان عنده ذاكرة مهولة ذاكرته كانت كثير وبفتكر هيدي كانت من الأشياء اللي ساعدته لأنه ما كان ينسى أي تفاصيل كان دايما يتذكر التفاصيل امتدت حدود إمبراطوريته في أنحاء العالم 160 شركة أو يزيد في حوالي 40 بلدا بيروت أولا والخليج العربي إضافة إلى العراق والأردن وأندونيسيا وأذربيجان وأنحاء أخرى من آسيا ثم إنجلترا وفرنسا وموناكو وألمانيا وإسبانيا واليونان في أوروبا والأرجنتين وفنزويلا في أمريكا الجنوبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد بلغ عدد العاملين في هذه الشركات عبر العالم حوالي 35 ألف موظف أدارهم ألبير أبيلا بنفسه بخصوصية وأبوة وثقة مع فريق عمل لبناني أحاط به نفسه 
يتمتع بالكفاءة العالية والولاء المطلق للشركة وصاحبها كان يقدر يعطي وقعة لمحبيس بالسعودية والوقعة نفسها لملك إنجلترا زلمة كان ما فيني نقول رجل أعمال عادي أو سيستمه عادي لأنه كان عنده هو طرق شخصية تعمر هالأمبراطورية وكان دائما دائما يعطي كثير كثير صلاحيات لمدرائه هو الأساس هو يطلق الفكرة هو يكتشف المشروع يحط الخطوط العريضة بس كان يؤمن بمستشارينه وبمعاونينه وبالمدراء اللي يدخلوا معه يعينهم يعطيهم صلاحيات يعني ما ي... مش انه يحط واحد ويضل فوق راسه لا يعني يعرف هيدا انه البر عم يراقبه بس يتكل عليه انه انت بدك تنجح وهيدا سر نجاح المؤسسه لانه مؤسسه هيك بهالحجم ما ممكن يديرها رجل مباشره ولا ممكن يتركها تسبح وحده نحو الفشل او نحو النجاح البار كان يحط له بالاول باول السنه آه، تارجتس وبده التارجت فوق الهدف كان بونص للمدير صفى الموظف شريك البار هذا سره الاساسي هذا هو تميز ايضا بانسانيه في التعاطي مع الاخرين قل نظيرها بين ارباب العمل ومستخدميهم وموظفيهم كان يفرح لنجاحهم ويسعد بانجازاتهم ويشعرهم بانهم يعملون لحسابهم لا لحسابه لم يكن يعترف بسن التقاعد بل يحتفظ بالموظف لديه طالما هو قادر على العمل والعطاء هذه الأخلاقية جعلت الجميع يعتبرونه أباً وأخاً يحبونه ويحترمونه ويتفانون في العمل معه شخص متواضع طموح ذكي كتير سريع الخاطر عنده رؤية بالشغل صادق آدمي إنساني يعمل الخير قلبه طيب وكان يحب العلم شجع كثير الناس على التعلم وعلى التسقف شخص فريد يعني من الرجال القلائل بدنيا الاعمال يلي قدروا حافظوا على صفاتهم الانسانيه وعلى طموحهم في الاعمال ذكي بشكل هائل وادم بشكل هائل اذا بقول لك على الجمرك في البير لشو عم نجي نقول لهم جبنا ساعة؟ مين رح يتطلع فيها؟ قال لي لا بدك تقول للجمرو قلت له يا البير شو هالحكي هذا؟ إذا ما قلت لهم ما رح يسألوك. قال لي بلا ما يقبل. هو إذا جايب علبة سيجار يبقى جايبها براني ويقول لهم خذوا جمرك، ياخذوا جمرك أكثر من حقه. البير قبل ما كان يحب أبداً أبداً المشاكل. كان ساعة اللي في مشكل يعتبر انه عمل خطا ما بيجوز انه يعمله وكان يعتبر انه ساعه في دعوه حتى لو كانت له الحق علي كمحامي كان لازم اتفادى هالدعوه هاي بالنسبه له قد بيكون في عنده 500 موظف زادوا على الشركه هذا كان اهتمام كثير حلو لانه لانه بس هو انه عايش 500 عائله جديد كان اكثر شيء ينقهر وقت اللي يخسر شغله ويطلع موظفين، يعني مرات مرات يخلي موظفين يقول انا بدي خليهم سنه وادفع لهم معاشات حتى بعدين رح اخذ شغل جديد وبدي رجعهم. كل موظفين شركته كان عندهم وصول له ويمكن هيدا هو احد عيوبه انه مين المدير يلي بيختاره ما يكون حاجز بينه وبين الموظف الصغير يصفي الموظف الصغير إذا المدير أخذ تدبير بحقه يقدر يراجع البير أبلا مباشرة لأنه عنده علاقة فيه لك اللي يسرقوه كان يخليهم بالشغل أنا خبرته مرة قلت له البير كان شغل لي واحد إنجليزي قال لي بدي أتشكر أستاذ البير أبلا قلت له شو إيه بتشكر وروح لعنده قال لي لا بس في عندي إشي بدي أخبره إياهم فلان 
معي دوكيومنتاسيون ساري 650 الف باوند بنيجيريا انا صاحبه ما بقدر اسكت قلت له قال لي هيدا بنيجيريا عم بيطلع لي مليونين استرليني بالسنه وما دعست هونيك بيجي بتقول لي سرق بدي شيله اعوذ بالله خلي يجيب لي مصاري ويسرق هاي كانت الاتيتود جنرال تبعه مع موظفينه I think he considered actually his employees uh, a family. He would look after them. I mean, obviously, he required some discipline, but uh, everybody loved him. طموح ألبير أبيلا لم يحده حد. كان حريصا جدا على الإرث الذي أسسه مع شقيقه الأكبر إدوين المعروف بالبارون. حين أراد إدوين أن يتقاعد في أيار من العام 1983 كان ألبير حاضرا ليشتري حصته من الشركة. إدوين وألبرت had both of them a very different character. I think that they enjoy each other's company, but it did happen that they disagree with regard to businesses, uh, matters, uh, but that was really, I mean, it is just like every family. But I think that they had a lot of affection for each other, those two brothers. With the unfortunately, they were angry. They were angry and they were angry. There was a difference between the opinion and the opinion. There was a difference between the work and the work. I told them that they were angry and they were angry and they were angry. اليوم هل انت ندمين على قرارك؟ ايه مكد انا اشتغلت في الشركه كثير وعمرتها تقريبا انا وخيي بس البير صار هو رئيس هو كل شيء صار يتمادى بالشغل صار يربح اكثر كثير هلا بنقول غلط ادوين غلط البير ده ده شيء ثاني ما فينا التاريخ نحكي فيه خلص بس انا لو بدي اسال هالسؤال كان احسن لو ما يبيع اكيد كان احسن لو ما يبيع لأن أنا باعتقادي لو ما بيع أدوين يمكن كانت شركة إستيرا هلا نيش زحمة الأعمال التي حاصر ألبير أبيلا نفسه بها كانت السبب ربما في تأخر زواجه كان في نهاية العقد الخامس حين التقى بشابة ألمانية رائعة الجمال تدعى باربل كريستيا هيتزمن واختارها شريكة العمر لكن حياتهما معا لم تكن سهلة كان على باربل أن تتكيف مع ديناميكية زوجها الغارق في أعماله ومشاريعه وأن تحتمل غيابه وتطلع وحدها تقريباً بمسؤولية البيت وتربية الأولاد I got married in 68 in London and I had met him maybe three years before um, in Lebanon My husband loved his work and therefore he excelled in it. It was not as difficult as, as you can imagine. He was mostly in a very good mood. And on the other hand, I was very young and I could adapt very easily to it. It was not difficult at all. استحوذ عالم الأعمال على ألبير أبيلا كليا وأبعده عن عائلته التي لطالما افتقدته وأحست بغيابه واشتاقت إليه. كان عاجزا على ايجاد الوقت الكافي لها بسبب ضغط العمل وتنقله المستمر من بلد الى اخر لكنه في الساعات القليله التي يجتمع معها كان يحاول التعويض عن تقصيره العاطفي حيالها طفولتي كانت صعبه لانه تركنا لبنان بالحرب وانتقلنا من لبنان على فرنسا على لندن بعدين رجعنا على لبنان 
بعدين رجعنا على فرنسا يعني ما كان في ستابيليتي بحياتي كثير بطفولتي جيت على لندن ما كنت احكي انجليزي تعلمت انجليزي بفرنسا حس حالي غريب من مثلهم امي كانت موجوده وبيي ما كان موجود كثير when he came home he would talk to them he would not lecture but he tried to try to teach him the right and the wrong um, and affection yes he had a lot of affection and a lot of love for um, his children but he was not somebody that was um, exuberant بيي كان يشتغل كثير ما كان يقعد كثير بالبيت وبس يرجع على البيت كان يرتاح او يتفرج على التلفزيون وقبل ما تركنا لبنان بالحرب انه كنا نسمع كثير قواص برات البيت كان نحط قطن بدينات تا ما يسمع القواص ويكمل يتفرج على الفيلم على التلفزيون there were there was an age gap of 54 years between my father and me which is enormous and and yet I always felt very comfortable with him. The, the 54 years of age gap were actually quite irrelevant in our relationship. He had such a young and vibrant mind. I think it's about quality of time at the end of the day. Of course he was traveling and I was at school, but when I did see him, which was often, uh, we enjoyed every moment. We also spent many summers together in Graz, where he dedicated two months of a summer with his family. And we would share breakfast, lunch, dinner, outings. سكن لبنان وجدان البر ابيلا بجماله واجوائه وثقافته وتقاليده واطباقه. في حديقه المنزل الذي قضى فيه اخر سني حياته في جراس في فرنسا. زرع الكثير من الخضر والنباتات التي تحضر بها الأطباق اللبنانية وكان يشرف بنفسه على إعدادها اشترينا البيت بجراس بسنة الستة وسبعين كان بده بيت بمنطقة مع نفس المناخ تقريباً مثل لبنان وكان و فضل جراس على شط البحر لانه ما كان يحب الرطوبه وهون الطقس ناشف كان حاسس حاله ببرمانه تقريبا هون بجراس كان يحب ياكل بالبيت وكان يكره المطاعم كان يحب ياكل على ذوقه بكل بيت كان معه عشه ومشان هيك وظف فهيم لانه فهيم اهم عشه لبناني بالعالم وبي كان يقولها كل انواع الخضره كان يحبها بس اللوبيا والكوسه كانوا مميزين عنده وكان يطلب من المدير بلبنان يبعث لنا بذر بذر كوسه وبذر لوبيا وبذر ملوخيه ويبعثهم على جراس ونحن كنا نجيب الجنينات الفرنساوي نوقف على ايده ونعلمه كيف لازم يزرعهم وكانوا الضيوف عنده نكون عاملين لهم ملوخيه يستغربوا انه نحن كيف عندنا ملوخيه على الكوردازير ملوخيه on a Sunday lunch where all his friends would would congregate uh, my brothers and my friends would be there obviously my mother very simple in the garden but a beautiful time and and moment shared amongst all of us and and it's those types of memories that that but I always there in my mind and my heart to be honest. كان مكتبه بلندن المركزي بس كان يرتاح اكثر شيء هون ببيته بجراس هذا كان يحبه اكثر من البيوت بلندن وبلبنان وين ما كان كان يرتاح بجنينه يتمشى بجنينه يشوف الخضره اللي جنيناته كان عم يزرعها كان يرتاح كثير هون ياخذ راحته يعزم اصحابه اوقات كان يدللنا أكثر مما يدلل أولاده قالها أحدهم كان ألبار أبيلا إذا اختار صديقاً ما حضه ثقته ومحبته وأخلص له إلى أبعد الحدود 
أصدقاؤه من جنسيات ومستويات اجتماعية مختلفة وقد اختار هذا الفارس في جوقة فرسان فرنسا أصدقاءه بعناية ومنحهم ثقته وغمرهم بعاطفته النبيلة كان صديق صدوق وكان ما يترك ولا بلحظة من اللحظات أصدقاء لدرجة أنه كان ساعة اللي يدعي لمأدبي عنده كان يعرف كل واحد شو بيحب يأكل وكيف بيأكل ويعمل له الطبخة أو يطلب أنه يعملوا له الطبخة يلي بتناسبه كان عنده صداقة بترتب بالرئيس هراوي بالرئيس رفيق الحريري بالأستاذ غسان تويني بالوزير فؤاد بطرس صار له في علاقة عنده علاقات كتير مع الرجال السياسي البير أبيلا صديق عائلة بيت الهراوي مش بس الياس الهراوي كل بيت الهراوي يعني من أخوته لإله وكان في عمل مشترك بيناتهم اللي هو التجارة والياس الهراوي كان يتعاطى هالشأن وتعرفوا على بعض واشتغلوا سوا السياسي كان يهمه منها أنه ما يكون في مشكل بين شركته وبين السلطة فإذا يعني من الانطلاق هو مع السلطة بس ما بده هو يجيب السلطة أو يأثر أو يعني يساعد السلطة ما بيتدخل في يخلط السياسة بالاقتصاد بس السياسة لخدمة الاقتصاد يعني ياخذ سبونسورات قوية كثير بلاد العربية تيقدم شغله بأوروبا نفس الشيء بأوروبا صداقاته السياسية مع اليمين واليسار بفرنسا بانجلترا مع المحافظين والعمال ولكن ما هو يتعاطى السياسي شخصيا ما كان يحب هالشيء ولا يعطي رأي الشخصي اهم شيء كان البير بنصب عيني انه يساعد الناس من خلال عمله من خلال المؤسسه الكبيره الامبراطوريه العظيمه اللي عنده اياها اللي كان هي تشغل كل شيء في ناس وتعيشهم برفاهيه الانسان اللي ما بيتعاطى سياسي وعنده امكانيه كبيره وهيله يساعد غيره هو اهم من رجل السياسي مع الأصدقاء كان ألبير أبيلا يمضي أجمل اللحظات وإذا أراد الابتعاد عن شجون العمل كان يجتمع إليهم في مناسبات مختلفة وعلى موائد الطعام كان يتسامر معهم ويلهو ويروي لهم الأخبار المضحكة كان ألبير أبيلا صاحب نكتة يرويها بشغف ويستمع إليها بشغف أكبر أما الأوقات الأحلى بالنسبة إليه فكانت في رحلات الصيد التي كان يدعو أصدقائه إليها ويسترخي وإياهم في أحضان الطبيعة ويمارس معهم هواية عشقها وأتقنها كل هواية بيتقبلها أو بيحب يمارسها بيت أنا مثلاً الصيد رحنا هو وأنا ويمكن صديق ثالث ما بذكر مين على مدرسة بتعلم الصيد كيف بتوقفي وكيف بتكبشي البارودة وكيف تطلعي بالعصفور وكيف بتحملي كيف لازم تقوصي وإلى آخره بتمضينا سبعة ثمان جلسات بمدرسة للصيد ونحن متصورين أنه بنعرف نتصيد يعني كان البر أبيلا يدعوني على رحلات الصيد بالرغم من أنه ما عندي أي موهبة بالصيد الحقيقه كنت امسك البارودي بس ما بعرف كم طير مصيد بحياتي انما كنا شله اصدقاء نمضي تقريبا اسبوع بسكوتلندا بمحل حلو كثير اسمه تولخان لوج وكان يدعي اصدقاء له منهم من هو صياد باهر ومنهم من كان يرافق ويتصيد شوي وكنا نمضي وقت ممتع لانه كنا نتحدث كنا ننكت كنا نمشي 
كانت رحلات صيد كتير ممتعة كان مرحوم ألبير أبيلا يجيبنا طيارته تاخذنا على مطار عسكري شيء قريب ساعة بالسيارة من مطرح ما بنتصيد ومطرح ما كنا نتصيد أكتر شيء كل الويسكي على الضفتين ونحن القصر على تلة كل واحد عنده أوضة مع صالون مع حمامات مع كل شيء كان يروح على سكوتلند يتصيد وجراوس طير كتير سريع كمان كان يروحوا يقوصوا حجل بإسبانيا والفزنت بإنجلترا وعطول نفس الناس أوقات يجي معهم كمان رئيس جيس كاردستان اللي كان يعز بي كتير وكتب لي مكتوب لما توفى كان يقول أنه أنا فرصتي هي بهال سبعة ثمان أيام عشر أيام صيد اللي بتجوا فيها كان يقول هيدي فرصتي بالسنة عاش ألبار أبيلا حياته بمنتهى البساطة الهدف عنده كان النجاح وإثبات الذات مرة بعد مرة وأن يبني ويبني إلى ما لا نهاية ورغم استقراره في لندن كان يزور الوطن باستمرار ولم يتخلى لحظة عن مشاريعه فيه مساعداته الاجتماعية والإنسانية كانت تشكل بالنسبة إلى العديد من المؤسسات والأفراد دعماً أساسياً أنا بأمن بالنجاح النجاح هو شيء مهم هذا التست وبعدين نجاحه ما طلع ما ضرب على راسه بقي بتواضع بقي بي شو اسمه بعدين كان عنده مؤسسه فونداسيون دعم الخير وتساعد مشاريع مش خيريه بس يعني مشاريع يساعد الناس يعني ما زمان قصدناه انه في هون فلان او في عائله او في مريض او في طلاب لا تغري يتجاوب كان يعتبر الشيء يعني يعملوا ما 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 في اعلان حوله ما زمان كتبنا طلب منا انه نكتب لنا انه نحن ساعدنا مثلا الموضوع الفلاني ابدا او شيء لا ابدا جئنا لالبير ابيلا وسالناه انه في حاجه الى غرفه مطالعه للمكتب العامه في الجامعه فهو تقدم بالمساهمه الماليه وبعد الجهد قبل أن نوضع بلاك صغير يحمل اسمه لهذا المكان في الجامعة خلال الرئاسة اللي هي الفترة المهمة كتير الياس حب أنه ألبار يرجع يشتغل بلبنان عن جديد وينمي ويساعد الناس أكتر وفعلا لبى هالشيء ما, ما توانى أبدا وخاصة بالنسبة إلي أنا هون بذكر عندي ثلاث محطات مهمين إن كان بدبي أو بلندن كان من الناس الأوائل والألائل اللي دعموني وساعدوني لحتى أقوم بهالمركز مركز رعاية دايمة اللي هو اليوم أنا موجودة فيه أخذ قرار أنه يكمل دعمه ماديا وأنه ما يسكر هالمؤسستين يلي هي كانت الأكل مأكولات ويلي كانت شركة الهاندلينج الله بالرغم من أنه خسائر متتالية كان عنده اه التزام ببقاء هذه الأعمال في بيروت وقال لي إيه لما شافني قال لي أنا بغض النظر عن ربح والخسارة أنا هيدا المطار جزء مني وبيعني لي كتير وحضلني أبذل فيه أحسن جهد لحتى كمل أعمال شركاتي فيه بي كان فيلانتروبيست بس أكثر شيء للبنان آه كان على طول يقول بدي ارجع اعيش بلبنان ولبنان احلى بلد بالعالم تقريبا كل اللي ساعدهم كانوا لبنانية آه مثلا التلاميذ بالاي او بي او بغير مدارس غير جامعات كان ما يحب ابدا ان يذكر اسمه وهو يعطي لطلاب وطالبات محتاجين ومحتاجات حتى أنهم كانوا يكتبوا له بعد التخرج ويبدون يقابلوه 
ويشكروه فهو كان يقول لهم ابدا ما في عازل الشكر هلا في ناس بيساعدوك بيساعدوك لان لازم يساعدوك بس في ناس بتحسيهم لما بيساعدوك بكون فرح بقلبهم هالفرح اللي هو كان يعطيني اثر في وخلاني كفي مسيرتي لحد هلا كان البرد دائما يعمل غدا ويعمل سبونسورين ل جمعية خيرية يترأسها الأمير شارل بالجاردز كلوب بويندزور وهي بكناية عن ماتش بولو تحضر الماتش الملكي وأكيد الأمير شارل يلعب وهيدي بأثناء أسغوت ويك اللي أحلى جمعة بإنجلترا للسبا وللخيل ولكل هالشي البار بهالغدا كانت عازم 150 شخص أكيد حده الأمير شارل وبي وبيعطي بي بي بيعطي غدا بشوف انه عالم في عاتم بيد من اعظم البيدات الفرنسيويه هو شاتو بريون سنه 1983 اللي سنه عظيمه بقى رحت لعنده قلت له البار كيف فيك تعطي بيد هيك ل 150 شخص حدا بيعرف شو عم تعطيهم يعني شو عم تشربهم قال لي فتشت ما لقيت العن منه لاعطيهم اياه دعاني وقتها لحفله من الحفلات واصر اني انا اكون وقتها بلندن لان الكيس بيقدمه الامير تشارلز فرحنا اكيد وتعرفنا على الامير تشارلز وتعرفنا على الملكه وقتها وسلمنا عليهم وهي شغله مهمه كثير يعني فسح لي مجال اني اتعرف على شخصيات مهمه كثير ان كان بدبي أو إن كان بلندن كان يحلم أن يعود إلى بيروت ليجعل منها من جديد مركز الانطلاق إلى العالم في مشاريعه كلها لكن يد القدر كانت أقوى ورحل ألبار أبيلا في الثامن عشر من كانون الأول عام 1998 قبل أن تتحقق أمنيته قبل رحيله بدا وكانه يشعر بدنو الاجل كان موته فصلا دراميا انتهى بسرعه at the age of 77 i mean it was it was a, a shock to everybody he was young he was healthy he was still dynamic he was traveling and and it was it was a complete shock the last evening I had dinner with my husband he was um, actually um, he, he had a good humor and we were talking and we were laughing and uh, it was actually a very very pleasant uh, evening that we had together <laughs> بيقول لي آه كريسمس ايف عندي انا انا كنت اطلع لعنده كثير انه رح يعمل كريسمس ايف عنده جاي مارلون والبرتينو قلت له اوكي بدك انا اعمل كريسمس ايف قال لي لا عندي قلت له اوكي هاي نهار خميس نهار الجمعة الحكيم بتلفن له بكير ما عم برد كان الساعه 6 الصبح تلفين تلفين يرجع يتلفين بعدين تلفن لمرته لباربرا قال له البير ما عم برد علي اذا بتروحي بتشوفيه I went and opened his door and he was watching television but the television was really very loud so I said uh, Albert you have to you can't hear you, you don't hear the telephone uh, you have got um, uh, our, our uh, family doctor he was calling him and uh, uh, please answer and I went back up but the, t the telephone continued ringing so I went into his room 
and he was sleeping and I shook him a little to wake him up and to take the call and he wouldn't wake up. So I called Marlon I said, Marlon, come please. Uh, so Marlon came running down. I mean, he was there in a second. And um, I had the doctor on the line still and I told him that I couldn't wake him up. And the doctor said to call uh, an ambulance, which he gave me the number I did. They asked me to uh, resuscitate, which I was on the phone and Marlon tried to resuscitate him. And then the ambulance came and they took him into hospital and we tried to find Albertino as well. And, and we all went to, to the hospital, but um, it, it, it was too late. He died in peace, which, which I'm always thankful of. Uh, he didn't suffer. للأسف ما شاف أحفاده كان كتير جا عبال ويشوفون ويلعبون ااا وتوفى بكير كان عمره سبعة وسبعين سنة ما ما شافهم ودفنه بلبنان هيك لأنه كان بده يرجع بعد وفاته على لبنان. Obviously, it, it left a very, very big gap in all our lives, my sons, myself. But I don't have to say how he would be remembered because I'm sure that a lot of people, friends, employees remembered him and uh, missed him for a long time. To me, he was a mentor before anything else and foremost. And he, he guided me in my, you know, in my, throughout my life and still guides me today. When I have a problem, when I have an issue, I, I, I often think of the way he would tackle the issue. And, and I consider myself very lucky, in fact. حابب الناس تعرف قديش اشتغل وقديش تعب انه كل واحد بيتعب وبيشتغل قد ما اشتغل بي في ينجح الموت يخطف الانسان لكنه لا يلغيه رحل البير ابيلا لكن حضوره ما زال طاغيا على كل مؤسسه ضمتها امبراطوريته يوما واذا كان قد اختبا خلف تواضعه فإن عبقريته كرجل أعمال تسللت إلينا عنوة لتصبح قدوة للحالمين بحكايات النجاح من دون أن يسكروا بما ينجزون <تصفيق>